வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லிமிட்டிங் ரியேஜன்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் சம் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரியில ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் என்ன அப்படின்னா லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் அப்ப லிமிட்டிங் ரியேஜன்னா என்ன இதை பேஸ் பண்ணிருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ண போறோம் அதுக்கான ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத சிம்பிளா இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் சரியா சோ இப்பதான் நம்ம டாக்டர் பாலாஸ் கெமிஸ்ட்ரி சேனல் என்ன ரியாக்ட் ஆகுது பியோட சிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட ஃபார்ம் பண்ணுது சரியா இப்போ ஏல எடுத்துக்கூடிய மோல்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆயிடுச்சு ஆனா பில இன்னும் இருக்கு சரியா ஆனா ப்ராடக்ட் சி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு கரெக்டா அப்ப இங்க லிமிட்டிங் ரியாஜன் யாருனா ஏ வந்து எது ஆயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இல்லையா கம்ப்ளீட்டா ரியாக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆகி முடிச்சிருச்சு இல்லையா ஏவே இங்க இல்ல அப்ப அப்ப ஏ வந்து கம்மியா இருக்கு அப்ப எந்த ரியாக்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன்ல கம்ப்ளீட் ஆகி முடியுதோ தட் ரியாக்டன்ட் இஸ் கால்ட் லிமிட்டிங் ரியேஜன்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் புரியுதா ரொம்ப சிம்பிள் இதை சிம்பிளா எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சுக்கலாம் ரியல் டைம்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சுக்கலாம் சிம்பிளா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு நாலு பிரெட் பீஸ் எடுத்துக்கிறேன் நாலு பிரெட் பீஸ் எடுத்துக்கிறேன் சரியா பிரெட் இதுல நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா சாண்ட்விச் பண்ண போறேன் சரிங்களா சாண்ட்விச் பண்ண போறேன் அப்ப என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு சாண்ட்விச் தான் என்னால் பண்ண முடியும் கரெக்டா மேக்சிமம் நாலு பிரெட் பீஸை வச்சு மேல மேல அடிக்க வச்சு ரெண்டு சாண்ட்விச் தான் பண்ண முடியும் கரெக்டா கரெக்ட் ஆனா எனக்கு என்ன இருக்கு நிறைய அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்டஃபிங்ஸ் வந்து நிறைய வச்சிருக்கேன் சரிங்களா நிறைய இருக்கு ஸ்டஃபிங்ஸ் ஓகேயா ஸ்டஃபிங்ஸ் நிறைய இருந்தாலும் என்னால எத்தனை சாண்ட்விச் பண்ண முடியும் ரெண்டு தான் பண்ண முடியும் ஏன் ஏன்னா பிரெட் பீஸ் நாலு தான் இருக்கு புரியுதா அப்போ எது ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆகி முடியுதோ அதுதான் என்னது லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் அதை பேஸ் பண்ணி தான் ப்ராடக்டோடைய அமௌண்ட்டும் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளா என்ன பண்ற ஒரு வாழைக்காய் எடுத்திருக்கேன் சரியா ஒரு வாழைக்காய் இந்த வாழைக்காய் நல்லா சீவிட்டு என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு பத்து ஸ்லைஸ் போட்டு வச்சிருக்கேன் சரியா பட் பக்கத்துல என்ன பண்ணிருக்கா ஒரு குண்டா நிறைய பஜ்ஜி மாவு வச்சிருக்கேன் சரியா ரைட் இப்ப என்னால எத்தனை பஜ்ஜி மேக் பண்ண முடியும் நினைக்கிறீங்க ஒரு குண்டா நிறைய பஜ்ஜி மாவு இருக்கு ஆனா என்ட்ட வாழைக்காய் எத்தனை ஸ்லைஸ் இருக்கு பத்து தான் இருக்கு அப்ப பத்து தான் என்னது லிமிட்டிங் ரீஜன் அப்ப அந்த லிமிட்டிங் ஐட்டம் யாரு அந்த வாழைக்காய் தான் ஏன்னா வாழைக்காய் கம்மியா இருக்கு பஜ்ஜி மாவு நிறைய இருக்கு புரியுதா இது அப்படியே ஆப்போசிட் எடுத்துக்கலாம் சரியா பஜ்ஜி மாவு வந்து ஒரு குண்டா நிறைய வச்சிருக்கீங்க ஆனா வாழைக்காய் வந்து கிலோ கணக்கில் வச்சிருக்கீங்க சரியா நிறைய ஸ்பீசஸ் போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் நிறைய ஸ்லைஸ் முக்கி முக்கி எடுத்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் பஜ்ஜி போட்டே இருக்கலாம் ஆனா ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆயிடும் பஜ்ஜி மாவு தேர்ந்தரும் இல்லையா அப்ப எது ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆகுதோ அதுதான் என்ன பண்ண போது லிமிட் பண்ண போது ப்ராடக்ட அப்ப அதுக்கு மேல நம்ம பஜ்ஜி போட முடியாது கரெக்டா ஒரு வாழை ஒரு பஜ்ஜி மாவு சட்டியில இருக்கக்கூடிய பஜ்ஜி மாவு ஃபுல்லா முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க பஜ்ஜி மேக் பண்ண முடியாது வாழைக்காய் எவ்வளவு பீஸ் இருந்தாலும் சரியா அதே மாதிரி பத்து ஸ்லைஸ் தான் உங்ககிட்ட இருக்கு பஜ்ஜி மாவு குண்டா நிறைய வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னாலும் பத்து பஜ்ஜி தான் போட முடியும் புரியுதா அப்போ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ்லயும் இருக்கலாம் சரியா அப்ப எது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கன்சியூம் ஆகுதோ அதுதான் என்னது லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப என்ன பாக்கலாம் அப்படின்னா விச் இஸ் கோயிங் டு கம்ப்ளீட்லி கன்சியூம்ட் டியூரிங் தி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் விச் இஸ் கோயிங் டு கம்ப்ளீட்லி கன்சியூம்ட் இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் போது கம்ப்ளீட்டா எது கன்சியூம் ஆகுதோ அதுதான் என்னது லிமிட் பண்ண போது ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன அப்படின்னு சொல்றோம் புரியுதா அதான் என்னது லிமிட்டிங் ரியேஜன்ஸ் அப்படின்றாங்க சரியா என்ன <laughs> 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 ஒரு எஃபி எக்ஸஸ் இருக்கும் கரெக்டா ஏன்னா மூணு எஃபி மூணு எஸ் சேர்ந்து மூணு எஃபி எஸ் ஆ போயிடும் கரெக்டா அப்ப மீது என்ன இருக்கும் ஒரு எஃபி எக்ஸஸ் இருக்கும் அப்ப இவர் தான் யாரு எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட் புரியுதுங்களா எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட் கரெக்டா இவர் இன்னும் ஃபுல்லா கன்சியூம் ஆகல இன்னும் மிச்சம் இருக்காரு அதனால அதுக்கு பேர் எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட் யாரு கன்சியூம் ஆயிட்டாரு மூணு தான் இருக்காரு கம்மியா இருக்காரு அப்ப இவர் சீக்கிரமே கன்சியூம் ஆயிட்டா ரியாக்ஷன்ல அப்ப லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் யாரு இங்க Sulfur is a limiting reagent.
அதோட யார் ரியாக்ட் பண்றேன் சிஎல் மைனஸ் ரியாக்ட் பண்றேன் வாட் இட் கோயிங் டு ஃபார்ம் என்ஏசிஎல் ஃபார்ம் பண்ணி இது ஒரு பேலன்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் இக்வேஷன் தான் கரெக்டா இப்போ இது ஒன் எஸ் ஒன் மோலா ரேஷோ ரியாக்ட் ஆகுது வச்சுக்கலாம் அப்போ இதுல நான் நாலு என்ஏ பிளஸ் எடுத்திருக்கேன் மூணு சிஎல் மைனஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் அப்ப எத்தனை என்ஏசிஎல் ஃபார்ம் ஆகும் மூணு என்ஏசிஎல் தான் ஃபார்ம் ஆகும் நாலு ஃபார்ம் ஆகாது ஏன்னா நாலாவது சிஎல் இங்க இல்ல கரெக்டா அப்ப யார் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் இவர் தான் இவர் எக்ஸஸாவே இருந்தாலும் இவரோட ரியாக்டா இருக்கு சிஎல் இல்ல அப்ப இவர் ஃபர்ஸ்ட் கன்சியூம் ஆயிட்டார் கம்ப்ளீட்டா ரியாக்சன் இருந்தாலும் முடிச்சிட்டார் அப்ப இவர் தான் யாரு லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் அப்ப சிஎல் மைனஸ் இஸ் அ லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் அண்ட் என்ஏ பிளஸ் இஸ் அக்சஸ் ரியேஜென்ட் கிளியரா வெரி வெரி சிம்பிள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் புரியுதா ஏற்கனவே சொன்ன பிரெட் கதை மாதிரி தான் சரியா எது ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன்ல கன்சியூம் ஆகி முடிச்சிருதோ அது வந்து என்னது லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் ஆகும் அது என்ன பண்ணுவோம் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷனை இவ்வளவுதான் அப்படின்னு ஸ்டாப் பண்ணிடும் சரியா விச் வில் ஸ்டாப் த ரியாக்ஷன் சரியா அடுத்து பாருங்க இது பேஸ் இதுக்கு இதுக்கான சிம்பிளான ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு என்னென்ன அப்படின்னு பாக்கலாம் இப்ப ஒரு லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்கன்னா அது எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அதுக்கான ட்ரிக்ஸ் என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி சிம்பிள்ங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன் தி கிவன் ப்ராப்ளம் இன் தி கிவன் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு எடுத்து எழுதணும் ஃபர்ஸ்ட் சரியா ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டாக்கியோமெட்ரி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் என்ன பண்ணோம் ஸ்டாக்கியோமெட்ரி ஸ்டாக்கியோமெட்ரி ஆஃப் தி ஈச் ரியாக்டன்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சரியா மூணாவது ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா இங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிவைட் பை இட்ஸ் ஸ்டாக்கியோமெட்ரி சரியா இந்தனுடைய ரேஷியோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் புரியுதா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றீங்க அப்புறம் ஸ்டாக்கியோமெட்ரி வந்து பேலன்ஸ் இக்வேஷன் எடுத்துக்கலாம் தென் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பை ஸ்டாக்கியோமெட்ரி போட்டீங்கன்னா கிட்ட ரேஷியோ சரியா ரேஷியோ கிடைச்சிடும் ஓகேயா இப்ப இந்த ரேஷியோல எது மினிமம் ரேஷியோ இருக்கோ மினிமம் ரேஷியோல எது உக்காந்து இருக்கோ அந்த ரியாக்ட் தான் என்னது லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் அப்படின்றோம் புரியுதா எந்த ரேஷியோ கம்மியா இருக்கோ அதான் என்னது லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் புரியுது இல்லையா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அஞ்சாவது ஸ்டெப் என்ன பண்ணா கேல்குலேட் தி கேல்குலேட் தி ரெக்கயர்ட் கால்குலேஷன்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணனுமோ அத நம்ம பண்ணிக்கலாம் சரியா இப்போ என்ன क्वेश्चन என்ன கேட்கலாம் அப்படினா இப்ப ए b அப்படினு ரெண்டு ரியாக்டன் கொடுத்துட்டு a வந்து லிமிட்டிங் ரியேஜென்டா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படினா b எவ்வளவு கன்சியூமா இருக்கு அப்படினு கேட்கலாம் அல்லது b எவ்வளவு மிச்சமா இருக்கு அப்படினு கேட்கலாம் சரியா அதே மாதிரி c அப்படிங்கற ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் இருக்குனா c எவ்வளவு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு எவ்வளவு மோல்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படினு கேட்கலாம் கரெக்ட்டா அப்ப அத நாம என்ன பண்ணிக்கலாம் we can calculate it சரியா இப்ப ஸ்டெப் பார்க்கலாமா இப்ப இது இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கலாம் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கம்ப்ளீட்டா சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் சரியா பாருங்க இதுதான் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலி நயன் மோல்ஸ் ஆஃப் நயன் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ ரியாக்ட் வித் சிக்ஸ்டீன் மோல்ஸ் ஆஃப் பி ஓகே 16 moles of B forming forming a product in a form for the product of in a A3B4 of the new product of form for the okay on the pre product of form for the question in a cake run on find the number of moles of product product formed எவ்வளவு ப்ராடக்ட் ஃபார்மா இருக்கு அப்படிங்கறத மோல்ஸ்ல கண்டுபிடிங்க அப்படினு கேக்குறாங்க தென் ஃபைண்ட் என்ன கேக்குறாங்க அப்படினா லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் எது அப்படினு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்றாங்க தென் எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட் எது அப்படினு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்றாங்க அத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட்ல எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட்ல ஓகே how many moles are there how many moles R excess. இப்படி கேல்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க சரிங்களா அப்போ என்னென்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்றாங்க நைன் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ வந்து பியோட ரியாக்ட் ஆகுது ரியாக்ட் வித் சிக்ஸ்டீன் மோல்ஸ் ஆஃப் பி ஃபார்மிங் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏ த்ரீ பி ஃபோர் அப்படின்னு ஈக்வேஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இதுல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் பி ப்
அப்படிங்கறத பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுங்க புரியுதா ரைட் அப்ப இந்த ஓவர்ஆல் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதாவது நைன் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ அப்ப ஏ வந்து ரியாக்ட் ஆயிருக்கு பிளஸ் யாரோட பி ஓட ரியாக்ட் ஆயிருக்கு என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஏ த்ரீ பி போர் அப்படின்னு ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு சரியா இப்ப இதை பேலன்ஸ் பண்ண என்ன நீங்க இதை த்ரீ ஏ போடுவீங்க இங்க போர் பி போடுவீங்க கரெக்டா இப்படி போட்டா என்ன ஆயிடும் ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் ஆயிடும் கரெக்டா சோ ஏ த்ரீ பி போர் அப்படின்னு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆயிடும் சரியா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னங்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இந்த கிவன் ப்ராப்ளம் ஏ எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ எவ்வளவு நைன் மோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா நைன் மோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் பி எவ்வளவே சிக்ஸ்டீன் மோல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் பி ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேல்குலேட் பண்ணோம் ப்ராடக்ட் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ த்ரீ பி போர் பி ஆர் டு ஃபைண்ட் அவுட் கரெக்டா இது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் ஒன்னு அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அடுத்த ஸ்டெப் என்ன ஸ்டாக்கியோமெட்ரி எஸ் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிங்கிறது ஒன்னு இல்ல என்னன்னா இந்த ஏ பிக்கு முன்னாடி ஒரு நம்பர் இருக்கு இல்லையா பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு அழுத்தணும் இல்லையா அந்த நம்பர் தான் என்னது ஸ்டாக்கியோமெட்ரி அப்படின்னு சொல்றோம் புரியுதா அப்ப இங்க ஏனுடைய ஸ்டாக்கியோமெட்ரி எவ்வளவே இது வந்து ஸ்டாக்கியோமெட்ரி ஸ்டாக்கியோமெட்ரி ஏனுடைய ஸ்டாக்கியோமெட்ரி த்ரீ பினுடைய ஸ்டாக்கியோமெட்ரி போர் தென் ப்ராடக்ட்னுடைய ஸ்டாக்கியோமெட்ரி எவ்வளவே ஒன்னு முன்னாடி எதுவும் இல்லைன்னா ஒன்னுன்னு அர்த்தம் சரியா எதுவுமே கொடுக்கலன்னா முன்னாடி ஒன்னு நீங்க போட்டுக்கணும் புரியுதா ரைட் இப்போ நமக்கு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் மோல்ஸ் கிவன் இந்த ப்ராப்ளம் தெரியும் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் தெரிஞ்சிச்சு சரியா அடுத்து நீங்க என்ன பண்ணும் இதனுடைய ரேஷியோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் ரேஷியோ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ பை ஸ்டாக்கியோமெட்ரி எவ்வளவு த்ரீ கரெக்டா அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் பி பை ஸ்டாக்கியோமெட்ரி போர் கரெக்டா ரைட் இப்ப நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ எவ்வளவு சப்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுங்க எவ்வளவு வரும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ ஈக்வல் டு நைன் பை த்ரீ ஈக்வல் டு த்ரீ இங்க சிக்ஸ்டீன் பை போர் ஈக்வல் டு போர் கரெக்டா இப்ப என்ன சொல்லிருக்காங்க அடுத்தது மினிமம் ரேஷியோ பாருங்க இந்த ரேஷியோல மினிமம் எது இங்க த்ரீ கிடைக்குது போர் கிடைக்குது அப்ப எது கம்மி த்ரீ தான் கம்மி அப்ப ஏ தான் என்னது ஏ இஸ் அ லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் அப்போ ஃபைண்ட் லிமிட்டிங் ரியேஜன் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் யாரு ஏன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் சரியா அப்போ ஏ லிமிட்டிங் ரியேஜன்னா பி என்னவா இருக்கும் இட் இஸ் அன் எக்ஸஸ் ரியேஜன்ட் கரெக்டா அப்போ லிமிட்டிங் ரியேஜன்ட் எக்ஸஸ் ரியேஜன்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு புரியுதா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம் அதாவது ஃபைண்ட் அவுட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் எவ்வளவு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு தெரியும் இல்லையா அப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா லிமிட்டிங் ரியேஜன் ஏன் தெரியும் இல்லையா இப்ப அதோட ரேஷியோ வச்சு இதோட கம்பேர் பண்ணும் பாருங்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ பை த்ரீ which is equal to number of moles of b by 4 which is equal to number of a3 b4 moles by 1 correct ah node respective ratios eduthukka seriya right ipo namakku idu theriyadu appo idu idu enna pandra relate pandra idha vachi idha find out panna pora seriya appo eppadi find out pannala number of moles of a theriyum illaya 9 by 3 which is equal to number of moles of a3 b4 பை ஒன்னா அதே தான் சரியா அப்ப நைன் பை த்ரீ த்ரீ வந்துருமா விச் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ அப்ப நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ த்ரீ பி போர் எவ்வளவுனா த்ரீ மோல்ஸ் ஓகே அப்ப ப்ராடக்ட் எவ்வளவு மோல்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு த்ரீ மோல்ஸ் அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் புரியுதா புரியுது இல்லையா ரொம்ப சிம்பிள் ஓகே ரைட் இது நோட் பண்ணுங்க அடுத்து மூவ் பண்ணலாம் அடுத்து வேற என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க இப்ப லிமிட்டிங் ரேஜன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எக்ஸஸ் ரேஜன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ப்ராடக்ட் மூடி எவ்வளவு மோல்ஸ் பண்ணிட்டோம் பாருங்கிவைட் <laughs> 1 which is equal to moles of b by ratio of 4 correct ah correct ah ipo idoda value evlave moles of a3 b4 evlanga 3 ah appa which is 3 which is equal to nb by 4 appa nb which is what moles of b which is what that is 12 correct ah appa 12 moles e na irukke reaction la involve la irukke appa 12 moles consume a irukku na எக்ஸஸ் எவ்வளவு நமக்கு தெரியும் டோட்டல் மோல்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு டோட்டல் மோல்ஸ் ஆஃப் பி எவ்வளவு டோட்டல் மோல்ஸ் ஆஃப் பி விச் இஸ் வாட் தட் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டீன் மோல்ஸ் 
இதான் இனிஷியலா எடுத்தோம் கரெக்டா இப்ப எவ்வளவு கன்சியூம்டு கன்சியூம்ட் எவ்வளவு கன்சியூம்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 12 மோல்ஸ் கரெக்டா அப்போ எக்ஸஸ் எவ்வளவுங்க எக்ஸஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 16 மைனஸ் 12 ஈக்குவல் டு 4 மோல்ஸ் புரியுதா அப்ப 4 மோல்ஸ் வந்து எக்ஸஸ் ஆ இருக்கும் அப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணு அப்ப இன் எக்ஸஸ் ரியேஜன் ஹவ் many மோல்ஸ் ஆர் எக்ஸஸ் அப்படினா 4 மோல்ஸ் ஆர் எக்ஸஸ் இன் நேச்சர் புரியுதா இப்ப சார் இப்ப எனக்கு வந்து மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும் நான் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது அப்படி பார்க்கலாம் இப்ப டோட்டல் மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ பை எவ்வளவுங்க ஸ்டாக்கியோமெட்ரி 3 which is equal to product எவ்வளவு n a3 b4 by 1 கரெக்ட்டா கரெக்ட்டா நமக்கு என்ன தெரியாது இப்ப மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ தெரியாதுன்னு வெச்சுப்போம் அத தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணப் போறோம் இது நமக்கு தெரியும்ல இது எவ்வளவு மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ 3 b4 எவ்வளவு 3 னு தெரியும் கரெக்ட்டா அப்ப இது 3 நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் மோல்ஸ் ஆஃப் a which is equal to 9 கரெக்ட்டா அப்ப என்ன அர்த்தம் மோல்ஸ் ஆஃப் a எவ்வளவு 9 மோல்ஸ் அர்த்தம் அப்போ எடுத்த 9 மோல்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆச்சு கம்ப்ளீட்டா கன்சூம் ஆயிடுச்சு அதனால தான் this will be acting as a limiting reagent புரியதா ஆனா எக்ஸஸ் ஆ இருக்கிறதுனால this will be acting as a excess reagent அப்படி சொல்றோம் புரியுது இல்லையா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் புரியுது இல்லையா சோ ஐ திங்க் சோ வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க புக்கிங் வாட் அப்டு பாலஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம் ஆன்லைன் கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் கீழே தெரியுற அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ கீப் கிளீன் கோ கிரீன் நன்றி வணக்கம்